ഇത് നമ്മൾ ക്യൂ ടിയിലെ റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൊഡ്യൂളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ് കോറിലേഷൻ എന്നുള്ളതൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അത് കാണാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ അത് കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് റിഗ്രേഷൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓർ പ്രഡിക്ഷൻ ഓഫ് ദ അൺനോൺ വാല്യൂ ഓഫ് വൺ വേരിയബിൾ ഫ്രം ദ നോൺ വാല്യൂ ഓഫ് ദ അതർ വേരിയബിൾ അതായത് ഒരു അറിയാവുന്ന വേരിയബിളിൽ നിന്ന് അറിയാത്ത ഒരു വേരിയബിളിനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനെയാണ് അതായത് അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നോൺ ആയിട്ടുള്ള നോൺ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റിഗ്രേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ it is a statistical device used to study the relationship between two or more variables that are related adayathu rando adil adhigamo variable variable inde relationship aanu endu cheynadu regression lode kandupidikkunnu adu engena relate cheyidirikkunnu nalladana regression il nammal kandupidikkunnathu ini regression le രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ആണുള്ളത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും രണ്ടോ അതിലധികം വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഉണ്ടാവും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു വേരിയബിൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കും മറ്റൊന്ന് അറിയാതായിരിക്കും അപ്പം അറിയുന്ന വേരിയബിളിൽ നിന്ന് അറിയാതെ വേരിയബിൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് റിഗ്രഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാത്ത വേരിയബിൾ ഏതാണോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വേരിയബിൾ അതിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയാം ഇനി ഏത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നോക്കാം അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഇൻ റിഗ്രേഷൻ അനാലിസിസ് ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ദ വേരിയബിൾ ഹൂസ് വാല്യൂ ഈസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് or is to be predicted is called a dependent variable that is what we are going to predict that is why we call it dependent variable and the variable which influences the value or is to is used for prediction is called a independent variable that is what we are going to predict that is what we are going to predict ഒരു വേരിയബിളിനെ കണ്ടെത്തുന്നത് ഏത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണോ കണ്ടെത്തുന്നത് അതിനെയാണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുക അതായത് ഇപ്പോൾ എക്സും വൈ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് വേരിയബിൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം വിചാരിക്കുക അതിന് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വൈ നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ വൈൻ്റെ അറിയാത്ത വാരിയബൾ വൈനെയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വൈ ആണ് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയും ഇനി തന്ന വേരിയബിൾ നമുക്ക് എക്സ് ആണെങ്കിൽ എക്സിന് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചു വൈ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളെങ്കിൽ അതിനെ വൈന് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്നും എക്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ എക്സിന് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ റിഗ്രേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ എഴുതും അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ഇനി എത്ര തരത്തിലാണ് റിഗ്രേഷൻ ഉള്ളത് പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് തരത്തിലാണ് നമുക്ക് റിഗ്രേഷൻ ഉള്ളത് സിമ്പിൾ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രേഷനും അതുപോലെ ലീനിയർ ആൻഡ് നോൺ ലീനിയർ റിഗ്രേഷൻസും അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് സിമ്പിൾ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രേഷൻ സിമ്പിൾ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രേഷനിൽ പറയുന്നത് അതായത് നമ്പറിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസിൻ്റെ ബേസിൽ റിഗ്രേഷനെ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സിമ്പിൾ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് റിഗ്രേഷൻ ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു സിമ്പിൾ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രേഷൻസ് ദൻ വെൻ ദർ ആർ ഓൺലി ടു വേരിയബിൾസ് ദ റിഗ്രേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഒബ്ടെയിൻ ഈസ് കോൾഡ് സിമ്പിൾ റിഗ്രേഷൻ ഇക്വേഷൻ അതായത് രണ്ട് വേരിയബിൾ ഓൺലി ടു വേരിയബിൾസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അതിനെ സിമ്പിൾ റിഗ്രേഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയും ഇനി രണ്ടിൽ കൂടുതൽ മോർ ദാൻ ടു വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സിം മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയാം അതായത് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് മാത്രം ഉള്ളെങ്കിൽ അതിനെ സിമ്പിൾ റിഗ്രേഷൻ എന്നും രണ്ടിൽ കൂടുതൽ വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രേഷൻ എന്നും പറയും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ നോക്കാം എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വേരിയബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ബി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് സെഡ് ഡിപ്പെൻഡ് അതായത് സെഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിപ്പെൻഡിങ് വേരിയബിൾ ആണ് സെഡ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സും വൈ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അന്ന് എക്സും വൈ ഉപയോഗിച്ച് സെഡിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് അത് പറയുന്നത് സെഡ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സെഡ്
ഇതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ലീനിയർ ആൻഡ് നോൺ ലീനിയർ റിഗ്രേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സിമ്പിൾ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രേഷനിൽ നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസിൻ്റെ ബേസിലായിരുന്നു സിമ്പിൾ ആൻഡ് മൾട്ടി മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രേഷൻ പറഞ്ഞത് ഇനി ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ വേരിയബിൾ വേരിയബിൾസിൻ്റെ പ്രപ്പോർഷൻ്റെ ചേഞ്ചിൽ ആണ് റിഗ്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലീനിയർ ആൻഡ് നോൺ ലീനിയർ റിഗ്രേഷനിൽ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ലീനിയർ ആൻഡ് നോൺ ലീഗ്രൻ റിഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്ന വൈവേരിയറ്റ് ഡാറ്റയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഗ്രാഫിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പോയിൻസ് ഒപ്റ്റെയ്ത് സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ഫോംസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പോയിൻസ് ഒക്കെ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു അതിൽ സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം വിൽ മോർ ഓർ ലെസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് എറൗണ്ട് എ കേവ് കോൾഡ് കേവ് ഓഫ് റിഗ്രേഷൻ അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ഒരു ഗ്രാഫ് വരക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു കേവിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ കേവിനെയാണ് നമ്മൾ കേവ് ഓഫ് റിഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയാം ഇനി ആ കേവ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ അതിനെ ലീനിയർ ഡിഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയും അതായത് ഇഫ് ദ കവ് ഈസ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ബി സി അത ദർ ഇസ് എ ലീനിയർ റിഗ്രേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ വേരിയബിൾസ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സച്ച് എ കേവ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഇൻ ദ വേരിയബിൾ എക്സ് ആൻഡ് വൈ അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും അതായത് കേവ് ആ വരച്ച കേവ് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് പറയും ലീനിയർ ഡിഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ലീനിയർ ഡിഗ്രേഷൻ്റെ ഡിഗ്രി എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എക്സിലും വൈലും ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അതിൽ ഡിഗ്രി എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പം അതിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വൈ വരുന്നത് വൈ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി എക്സ് ആണ് അതായത് ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും വരിക ലീനർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ലൈൻ ആണ് അപ്പോൾ ഡിഗ്രി എന്താണ് വൺ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വൈ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി എക്സ് എന്ന് വരും പിന്നെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിലെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലീനിയർ റിഗ്രേഷനിൽ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഇൻഡി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ അതായത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിന് അനുസരിച്ച് തന്നെ ആയിരിക്കും ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇത് എന്ത് ചെയ്യുക പോവുക സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അല്ലേ അതായത് എക്സ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വൈ കൂടും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് വൈ കുറയും അതുപോലെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നത് ലീനിയർ ലീനിയർ റിഗ്രേഷനിലാണെങ്കിൽ അതായത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആയിട്ടായിരിക്കും അത് റിഗ്രേഷൻ കൂടിക്കൂടി പോയാൽ ലൈൻ ആയിട്ടായിരിക്കും പോവുക ഇനി ഈഫ് ഇഫ് ദ കേവ് ഓഫ് റിഗ്രേഷൻ ഈസ് ത്രൂ നോൺ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ദ റിഗ്രേഷൻ എന്തായിരിക്കും കേവ് ഈ ലീനിയർ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ലീനിയർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ടേംഡ് കേവ്ഡ് ഓർ നോൺ ലീനിയർ റിഗ്രേഷൻ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നോൺ ലീനിയർ റിഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയും സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ലീനിയർ റിഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയും ദ റിഗ്രേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഇൻ സച്ച് എ കേസ് ഈസ് നോട്ട് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി അതായത് നോൺ ലീനിയറിലാണെങ്കിൽ എന്തല്ല റിഗ്രേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കില്ല ലീനിയർ ആണെങ്കിൽ റിഗ്രേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ലീനിയറിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും തമ്മിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേഷ്യോ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ നോൺ ലീനിയറിലാകുമ്പോൾ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേഷ്യോ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതായത് അതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ബൈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളുമായിട്ട് ഉള്ള റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആയിരിക്കില്ല അതിന് നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് ഓർ റിഗ്രഷൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ബൈബൈറ്റ് ഡാറ്റ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം കിട്ടുന്നു ഇനി ആ സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രത്തിൽ ഒരു എന്ത് അത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് എറൗണ്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനെയാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ലൈൻ ഓഫ് ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് എന്ന് പറയാം ആ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഉണ്ടാവില്ല അതിന് ലൈൻ ഓഫ് ബെസ്റ്റ് 
Independent variable is taken along the horizontal and dependent variable along the vertical lines. We draw smooth freehand line in such a way that the clearly indicates the tendency of the original letter. That is, we mark the independent variable in the horizontal light. Mark the independent variable in the horizontal light and the dependent variable in the vertical light. Mark the independent variable in the horizontal light. Then, we mark the points. We mark the plot. We mark the freehand line. Varaka. Adiniana freehand cover method in the Varin. About the number of order the Varakan and Sir Sirica, then the best to fit to get another. The line is merely by inspection. Amada inspection and Sir Jerica, the ordinal Varakan and Sir Jerica the Gutta, the Pratex and the formula on the la. A very statistical criteria, Angan and Nula, don't then depends on judgment of the statistician. और इस statistician के judgement के अनुसार चारी को अदर depend है या ये और एक freehand curve में तेरे ले करता ना दे इन्हें हरे next method आने method of least square अलग ही curve fitting नो बारे अत आये तो method of least square बेच चेटे अलग ही principle of least square बेच चेटे नम्बर अंदिया regression line Varakanda Diniana, method of least to square and order. Method of least to square is a method of drawing regression line by applying principle of least to squares. Least to square, we use it number Varakanda method of least to square and order. Pitraying are in the Tedele Paranella. In the next class, we will see the equation equations. Regression equations under the Ertel under regression equation of myonics, regression equation of x on y. Regression equation of myonics, regression equation of x on y. Regression equation of myonics, regression equation of x on y. Regression equation of myonics, regression equation of x on y. Regression equation of myonics, regression equation of x on y. Regression equation of myonics, regression equation of x on y. Regression equation of myonics, regression equation of x on y. Regression equation of myonics, regression equation of x on y. Regression equation of myonics, regression equation of x on y. Regression equation of myonics, regression equation of x on y. Regression equation of myonics, regression equation of